Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about this video. We'll talk about plant growth and development chapter in this video. Uh, you have already studied the organization of flowering plants in chapter 5. That is morphology of flowering plants. Like root, stem, leaf, flower, inflorescence. You can learn seed. You can learn seed. That's why you can learn seed. Have you ever thought about where and how the structures like root, stems, leaves, flowers, fruits, seeds, arise and that too in an orderly sequence. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடு ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா அந்த சீடை நட்டு வச்சோம்னா சீட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரூட் வரும் அப்புறம் ஸ்டெம் வரும் ஸ்டெம்ல லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட க்ரோத் பீரியட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ளார் ஃப்ரூட் சீடு இதெல்லாம் வருது ஸோ ஒரு ஆர்டர்லி மேனரில் தான் ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் ஃப்ளார் ஃப்ரூட் சீடு இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது யூ ஆர் பை நவ் அவேர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் சீட் சீட்லிங் சீடு நம்ம விதையை நட்டு வைக்கிறோம் சீட்லிங் அப்படிங்கிறது அதில் இருந்து முளைச்சி வருது ரேடிக்கல் ப்ளூமியூல் இதெல்லாம் முளைச்சி வருது அண்ட் தென் பிளான்ட்லெட் குட்டி செடி வருது அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் பிளான்ட் வருது யூ ஹாவ் ஆல்சோ சீன் த ட்ரீஸ் கண்டினியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட் ஆர் கிர்த் ஹைட்னா உயரமாக வளருது கிர்த்னா சைடில் குண்டாக வளர்ந்துட்டு போகுது ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஹவ் எவர் த லீவ்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ட்ரீ ஆர் நாட் not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly in the earth enna solranga nalla paathukenga namak root stem idella or plant la valandukite povum oyaramavum valarum kurukaliyum valarum but ele leaf flower fruit idella vandu paathina அதோட சைஸ் பர்டிகுலராக ஒரு பர்டிகுலர் மேங்கோ ட்ரீ பார்க்குறீங்க அந்த பர்டிகுலர் மேங்கோ ட்ரீயில் மேங்கோவோட மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன அதுதான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரீயில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டி ஆஃப் மேங்கோ ட்ரீயில் மேங்கோ ஃப்ரூட்டோட சைஸ் அதுனா அது தான் அதே போல் கிரேப் சைஸ் அதுனா அது தான் ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டோட சைஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே எல்லாம் போகாது அதே போல் அது வந்து அப்பப்போ அப்பியர் ஆகும் அப்புறம் ஃபால் ஆகிடும் பர்மனண்ட்டாக இருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் தான் அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பழுத்ததுக்கப்புறம் கீழே கொட்டிடும் அதே மாதிரி தான் லீஃபும் ஸோ இந்த லீஃபு ஃப்ளவரு ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்பியர் ஆகும் ஃபால் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரிப்பீட்டடாக வை டஸ் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ப்ரிசீட்ஸ் ஃப்ளவரிங் இன் பிளான்ஸ் ப்ரிசீட்னா ஃப்ளவரிங்க்கு முன்னாடி வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அதாவது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் எல்லாம் ஃப்ளவர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா மெச்சூர் ஆகி வந்துடுது ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்க all plant organs are made up of variety of tissues is there any relationship between the structure of the cell tissue and an organ and functions they perform so adu perform pandra function ku adoda structure ku edavadhu relationship irukka appdin kekkranga rendu kelvi ketirukanga vegetative phase ye flowering ku munadi irukku yena flower fruit seed idella reproductive structures idella produce pannuna certain uh, foundation nalla oru growth and aduk theviyana water idella supply pannadhukku root stem nalla grow aayirukono photosynthesis panni food food da important basic need plant ku theviyana food thayarikkadhukku leaf la vandirukono adanal modalla avanga vandranga vegetative phase vegetative phase ngadhu root stem leaf indha moonu adukapparam da reproductive phase oru strong foundation padadukapra flower fruit seed idella form aagudhu so that is the reason next vandu pathinga appadina ஒரு செல்லோட ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் டிஷ்யூவோட ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் ஆர்கனோட ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சருக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீஃப்ல வந்து நமக்கு பேரன் கைமான குளோரோபிளாஸ்ட் நிறைய இருக்கு குளோரன் கைமான் சொல்கிறோம் எதுக்காக இருக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி செல் டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கன் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கேன் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தீஸ் பி ஆல்டர்ட் இதோட ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபங்க்ஷனும் மாற்ற முடியுமா அதாவது இடத்துக்கு இடம் மாறி இருக்கும் நம்ம போய் மாற்ற முடியாது ஆல் செல்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜைகோட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு என்டையர் மரம் இருக்குது பெரிய மரம் ஒரு செடி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரு செல்லுலேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த ஒரு செல் யாருனா ஜைகோட் அப்படிங்கிற சிங்கிள் டிப்ளாய்ட் செல் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு சிங்கிள் ஜைகோட் செல்லேருந்து தான் என்டையர் ட்ரீ என்டையர் பிளான்ட்டும் உருவாகிருக்கு டிசெண்டன்னா அதோட வழி வந்தது can the sorry uh, the question is then why and how do they have different structural and functional attributes or single zygote cell and when the marath la root fixation absorption pannudhu stem conduction and mechanical support kudukudhu leaf photosynthesis pannudhu exchange of gas la nadakkudanga இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு structure ஒவ்வொரு function எப்படி பண்றாங்க ஒரு single cell la irundhu develop aayi vandhu development is சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆர் சம் ஆஃப் டூ ப்ராசஸ் என்னென்ன க்ரோத் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் 
க்ரோத்துங்கிறது வளர்ச்சி டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ க்ரோத் அண்ட் அக்கம்பனிடு பை டிஃப்ரென்சியேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி செடியும் வளரணும் அல்ல டிஃப்ரென்சியேஷனும் சேர்ந்து வரணும் க்ரோத் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் to begin with it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from a zygote that is fertilized egg the fertilized egg the zygote follow a precise and highly ordered succession of events so or zygote la irund or entire plant varadhukku namakku nariya events nadakkum during this process a complex body organization is formed that produces embryo la form adile adha root stem leaves branch flowers fruits seeds idella form avad and eventually they die endha oru uyirinam form aanalum adoda life span mudiyirappo avanga eranduvaanga in this chapter you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes so in the developmental process a control panni govern pandra factors enna nu paapom in the development la eppadi nadakkudhu yaar control pandra and the hormones la control pannuvaanga la avangala la padippom these factors are both intrinsic intrinsic na internal factors plant ku le control pandrathu extrinsic na environmental factors water air idella temperature idella so idhu dhaan plant growth and development la paakaporum next nama paakrathu sorry okay ore nimishanga next page ஓகே இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்மினேஷன் அண்ட் சீட்லிங் டெவலப்மெண்ட் இன் பீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீட்லிங் எப்படி டெவலப் ஆகுது ஜெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது சீட்லேருந்து உங்களுக்கு ஹைப்போகாட்டில் எப்பிகாட்டில்லாம் டெவலப் ஆகுது ஹைப்போகாட்டிலேருந்து ரூட் வந்துடும் எப்பிகாட்டிலேருந்து ஸ்டெம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எப்பிகாட்டில் ஹூக் மேலே வந்துருச்சு ஹைப்போகாட்டில் கீழே இருக்குது நடுவில் காட்லிடன்ஸ் இருக்குது காட்லிடன்ஸை நம்ம சீட் லீவ் அப்படிமோ ஸோ எப்பிகாட்டில் இலாங்கேட் ஆகி ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இது பார்த்துக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம க்ரோத்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு மூணு இல்லை நாலு சப் டாபிக் முடிச்சிடலாம் இதில் வந்து பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட்